அமெரிக்க பருத்தியை பயன்படுத்த இந்திய ஆலைகள் அதிகம் திரும்புவதாக கோவையில் நடைபெற்ற சர்வதேச பருத்தி கவுன்சில் கருத்தரங்கில் தெரிவிக்கப்பட்டது அமெரிக்க பருத்தியை பயன்படுத்த இந்திய ஆலைகள் அதிகம் விரும்புவதாக கோவையில் நடைபெற்ற சர்வதேச பருத்தி கவுன்சில் கருத்தரங்கில் தெரிவிக்கப்பட்டது கோவையில் காட்டன் யுஎஸ்ஏ அமைப்பின் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற சர்வதேச பருத்தி கவுன்சில் தலைமை நிர்வாக அலுவலர் மார்க் லெவ்கோவிட்ஸ் இயக்குநர் வில்லியம் பெட்டன்டோர்த் இந்தியா மற்றும் இலங்கைக்கான சர்வதேச பருத்தி கவுன்சில் பிரதிநிதி பியூஷ் நரங் ஆகியோர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது இந்தியாவில் நாற்பது சதவிகித பருத்தி அமெரிக்காவிலிருந்து தருவிக்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் அமெரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு நடுத்தர முதல் நீண்ட ரக பருத்தி வரை தருவிக்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் அமெரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பருத்தியின் மதிப்பு நானூற்று தொன்னூற்று நான்கு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் ஆகும் இந்தியாவில் பெரும்பாலான விவசாயிகள் பருத்தியை கையில் எடுப்பதால் மண் பூச்சிகள் போன்றவற்றால் அதிக அளவில் அசுத்தம் ஏற்படுகிறது இதன் காரணமாக அவை அசுத்தமான பருத்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது மேலும் இவற்றின் மூலம் துணி உற்பத்தி செய்யப்படும் போது அது அவற்றின் தரத்தையும் பாதிக்கிறது அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை அதிக அளவில் மாசு ஏற்படாத வகையில் எந்திரங்களை கொண்டு பருத்தி எடுக்கப்படுகிறது இந்தியாவில் இது போன்ற நடைமுறைகளை கொண்டு வருவதற்கு காட்டன் யுஎஸ்ஏ அமைப்பு உதவி வருகிறது இந்திய ஆலைகள் அமெரிக்க பருத்தியை பயன்படுத்த விரும்புகின்றன ஏனெனில் உற்பத்தி செய்யப்படும் துணி உயர் தரத்தில் இருக்கும் என்பதோடு அதன் கழிவுகளும் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் இன்றைய இளம் தலைமுறை வாடிக்கையாளர்கள் அதிக விழிப்புணர்வோடு இருப்பதோடு வெளிப்படை தன்மையை எதிர்பார்க்கின்றனர் எனவே தயாரிப்பு விவரங்களை குறிப்பிடுவதற்கான நெறிமுறை பெரிய அளவில் உள்ளது என்றனர் இந்த கருத்தரங்கில் முன்னணி இந்திய ஜவுளி ஆலைகள் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் பருத்தி தொழில் சார்ந்த வர்த்தக நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் Uh, the mills and manufacturers that use uh, cotton and need to also import cotton from the United States. And we're very happy to have the opportunity to talk with the industry and provide them with the updates uh, on U.S. cotton as well as uh, the services offered by the American cotton industry. Today we've got uh, presentations on economics, uh, transportation and logistics, uh, the PIMA, Uh, situation which is very important for the, uh, the, the mills in this region because they use a lot of extra long staple cotton. We'll also go into uh, technical presentations at the end of the seminar uh, that are more specific to the technical directors and the benefits of using U.S. cotton by the textile mills here today. With regards to American Pima and the Supima trademark, we're working collaboratively to align demand uh, along with the production capabilities of our Indian partners here to present the most authentic, traceable, transparent supply chains possible, such that the brands and retailers have entirely uh, authentic credibility around the products that they're sourcing through the, the partner supply chains. Uh, that is a big uh, initiative that is uh, um, remarkable and ground-setting within the textile industry. It is the first time the capability is being tied together between digital transparency and physical authentication, which provides true authenticity for products. And it's an exciting time in the textile space uh, because that credibility is going to drive a lot of conversation and change, uh, along with some challenges in the space, but it provides more opportunities for those partners that uh, step up and become collaborative partners in this approach.